Líderes religiosos que viven esta, en esta situación en una pare, con una pareja de su mismo sexo, pero pues que obviamente lo mantienen este, en total secreto. Esto, ¿Cuál es el llamado hacia estos líderes para que pues también se acepten? ¿no? Bueno, esta, esta expresión eh, jocosa y coloquial pues eh, ha lastimado el sentimiento de algunos eh, integrantes de, la, de, la congregación, de las congregaciones religiosas, por eso no lo voy a repetir, aunque de hecho eh, sabemos y es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, que sí existen. Sin embargo, pues eh, en aras de que no sea esta expresión un obstáculo para que los dirigentes religiosos se adhieran y apoyen esta eh, iniciativa eh, quiero decirles con el mayor de los respetos que así como respetamos las parejas eh, laicas igualmente respetamos si es que existen las parejas religiosos de religiosos consideramos que sería un avance para eh, Veracruz ya se ha expresado en muchos otros estados la necesidad de que exista una ley que dé protección y seguridad a los integrantes de la pareja. A nivel mundial existe también ya eh, pues esa cobertura en muchos países, sobre todo en los desarrollados, Noruega, Dinamarca, España, Holanda, Bélgica, este, en fin... Eh, Estados Unidos, Francia y bueno, pues paradójicamente en el país del de Papa Francisco eh, no solo está aprobado por la ley eh, la cobertura jurídica a la pareja sino que están permitidos los matrimonios de la misma pareja, del, del mismo sexo entonces, pues si en el país del Papa han puesto el ejemplo, ¿cómo es posible que se escandalicen en una provincia como Veracruz, que es una, uh, un estado eh, de ciudadanos libres, de buenas costumbres y que eh, respetan la forma de vida y los derechos eh, eh, humanos de las personas? Por amado a los evangélicos es que no se radicalicen que piensen en el bien de la sociedad y sobre todo que reconozcan que en su documento eh, en su documento sagrado que es la Biblia también se hacen alusiones a la, a la convivencia y a la cohabitación de personas del mismo sexo.